Awalnya, dia berharap kedutaan besar Amerika Serikat akan membayar uang tebusan. Tetapi sikap kedutaan sangat keras dan tidak memberi oposisi ruang untuk negosiasi. Sekarang, Tamarenza bersedia membayar tebusan menggantikan mereka. Dia merasa bahwa begitu tuntutan inti oposisi dipenuhi, mereka secara alami akan menghormati janji mereka. Jadi, dia berkata kepada Tama Renza penuh terima kasih, Tama, semuanya terserah kamu. Tama Renza tersenyum sedikit dan berkata, Paman, jangan khawatir, pesawat akan lepas landas, jadi aku tidak akan memberitahumu lagi. Erik buru-buru berkata, Nak, Paman itu menunggumu pulang dengan selamat. Setelah menutup telepon, Tama Renza sudah duduk di Concord. Dia dan Devano memasang sabuk pengaman mereka di bawah peringatan kru. Kemudian, pesawat tersebut berlari cepat di ujung landasan dengan seluruh kekuatannya dan terbang ke udara. Fitur terbesar dari pesawat Concorde adalah ia terbang dengan cepat dan tinggi, dan ketinggian jelajahnya telah mencapai 18.000 meter yang menakjubkan. Setelah pesawat naik ke ketinggian yang telah ditentukan dalam satu tarikan napas, ia mulai memasuki pelayaran supersonik. Tama Renza telah berbaring bersandar di kursi kelas satu yang nyaman dengan mata tertutup dan istirahat. Devano di samping tampak sedikit bersemangat. Sambil memegang ponsel dan menggunakan jaringan satelit yang mahal untuk berkomunikasi dengan orang lain, dia memegang pena, terus-menerus menulis dan menggambar di buku kecil itu. Di tengah perjalanan, Tama Renza membuka matanya, menatapnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Devano, apa yang kamu lukis di sana? Devano buru-buru berkata, Tuan muda, Tuan memberiku informasi kontak dari rekan Lebanon. Aku berkomunikasi dengan pihak lain dan mempelajari beberapa informasi yang lebih spesifik. Sekarang aku sedang memilah sumber daya yang perlu kami gunakan. Tama Renza bertanya padanya, apakah ada informasi spesifik baru? Devano berkata, ya, posisi garnisun oposisi telah ditentukan. Letaknya di kota pegunungan kecil 80 km di utara ibu kota Suriah. Sang Master telah membuka perbatasan antara kedua negara. Sesampainya di Lebanon, kita bisa langsung diantar ke lokasi oposisi dengan helikopter. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Tuan Muda, kekuatan militer oposisi masih sangat kuat. Menurut informasi yang diterima oleh militer Suriah, mereka telah menempatkan setidaknya 2.000 tentara di posisi ini. Setiap prajurit dilengkapi dengan senjata otomatis. Itu juga dilengkapi dengan lebih dari selusin tank dan kendaraan lapis baja dan empat helikopter bersenjata. Jika kita pergi dengan helikopter, pihak lain mungkin akan mengirim helikopter bersenjata langsung untuk menyerang kita. Saya khawatir akan sulit untuk mendekat. Tamarenza merenung sejenak dan kemudian berkata, kalau begitu, Biarkan kontakmu menyiapkan pesawat sayap tetap di Lebanon. Pesawat akan membawa aku ke langit di atas tujuan, dan aku akan terjun payung sendiri. Devano berseru dan bertanya, Tuan, kamu ingin pergi sendiri? Tama Renza tersenyum dan berkata, Tentu saja, mungkinkah kita berdua pergi bersama? Devano buru-buru berkata, Tuan, yang aku maksud adalah, Sebaiknya kita memobilisasi sekelompok bantuan luar negeri di Lebanon. Aku telah meminta orang yang merapat untuk menghubungi sumber daya tentara bayaran di Lebanon, dan aku menghubungi tentara bayaran sebanyak mungkin. Tama Renza melambaikan tangannya, lawan memiliki 2.000 tentara dan senjata berat. Ini pada dasarnya adalah konfigurasi resimen. Dalam hal ini, tidak masuk akal bagi kami untuk menemukan tentara bayaran. Jika kamu ingin melawan mereka, setidaknya kamu harus memiliki ribuan tentara bayaran yang dilengkapi dengan baik, belum lagi karena lawan ditempatkan di kota kecil, dia harus memiliki basis masa yang kuat di daerah setempat. Menambahkan ribuan milisi dengan peluru tajam, Aku percaya bahwa alasan mengapa pasukan pemerintah gagal adalah karena mereka meremehkan kekuatan militer dan potensi tempur mereka. Dan jangan lupa, 
Tujuan kunjungan kita kali ini adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk melenyapkan oposisi bagi pasukan pemerintah Suriah. Jika kita benar-benar membawa seribu tentara bayaran untuk diperebutkan, kelompok orang ini mungkin tidak akan mati. Bunuh semua sandera itu, bahkan jika mereka semua musnah, apa yang bisa kita lakukan? Ketika Devano mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, jika kamu menyelinap sendiri, bukankah itu lebih berbahaya? Juga, bahkan jika kamu bisa menyelinap masuk, Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang dan keluar dengan selamat? Bagaimana cara menyelamatkan orang? Mendengar pertanyaan Devano, Tama Renza tersenyum masam dan berkata terus terang, Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana melakukan itu. Devano bertanya dengan gugup, Lalu seberapa yakin kamu kali ini? Tama Renza berkata dengan serius, Aku sebelumnya belum pernah ke Suriah. Aku tidak tahu kekuatan individu dan tingkat pertahanan oposisi Suriah. Tapi menilai dari situasi yang baru saja kamu katakan, data kertas pihak lain masih sangat kuat, meski sedikit mampu. Tidak mungkin untuk melawan ribuan tentara dengan peluru tajam, jadi aku hanya bisa menemukan cara untuk menyelinap masuk diam-diam. Sambil berbicara, Tama Renza menghela nafas ringan dan berkata, jika aku beruntung, Mungkin aku bisa menyelinap masuk, tapi jika aku tidak beruntung, aku bahkan mungkin tidak bisa masuk. Devano sangat khawatir dan berkata, Tuan, jika kamu pergi ke sarang harimau sendirian, akankah hidupmu tidak dalam bahaya? Bagaimana jika pihak lain mengetahuinya? Tamarensa melambaikan tangannya dan berkata, Aku masih memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk melindungi diriku sendiri. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah aku dapat menyelamatkan orang dengan lancar. Devano bertanya lagi, Tuan, kamu bilang ingin terjun payung dari pesawat. Tapi apakah kamu pernah melakukan skydiving sebelumnya? Tamarensa menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku memiliki masalah makanan dan pakaian selama ini. Jadi bagaimana aku bisa mengalami terjun payung? Ekspresi Devano menjadi lebih gugup. Dan dia berkata, Tuan, jika kamu tidak memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya, bukankah akan lebih berbahaya dalam situasi ini? Saat dia berkata, dia buru-buru berkata lagi, informasi yang aku terima menunjukkan bahwa senjata pertahanan udara oposisi saat ini adalah rudal pertahanan udara Stinger yang dibuat oleh Amerika Serikat. Rudal ini secara efektif dapat menembak pada ketinggian sekitar 4 km. Ketinggian penerbangan GD harus dijaga di atas 4.000 meter, yang berarti kamu harus terjun payung dari ketinggian lebih dari 4.000 meter. Itu sangat sulit Tamarenza bertanya dengan rendah hati, kalau begitu katakan secara spesifik, apa kesulitan utama untuk terjun payung di ketinggian 4 km? Devano menjelaskan, Hal pertama adalah menangani tekanan udara di ketinggian dan suhu rendah, yang merupakan ujian bagi kebugaran fisik skydiver. Tama Renza mengangguk, aku yakin tidak ada yang salah dengan tubuhku dalam hal ini, bagaimana dengan yang lain? Devano melanjutkan, selain itu, untuk mempertahankan postur ketinggian. Kamu harus memastikan bahwa kecepatan turunmu sedang, tidak terlalu lambat, apalagi terlalu cepat. Ini mengharuskan kamu untuk menggunakan tubuhmu secara wajar dan terus-menerus menyesuaikan hambatan udara dan posturmu, mengangguk dan berkata, kedengarannya seharusnya tidak sulit, apakah masih ada? Devano menambahkan, yang lainnya adalah kontrol waktu pembukaan parasut dan kontrol parasut setelah membukanya. Saat kamu melompat dari ketinggian lebih dari 4.000 meter, Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.